यो भयो हाम्रो फ्युल लिड है ठीक छ अब फ्युल लिड ओपन हुन्छ कि हुँदैन म यहाँलाई देखाउँछु मेरो यो रिमोट भइहाल्यो मिनिमम 3 सेकेन्ड सम्म प्रेस गरि राख्नु पर्छ है होल्ड मा अब म एक्टिभेट गर्छु 1 2 3 4 5 अझै पनि हाम्रो फ्युल लिड एक्टिभेटले चाहिँ काम गरिरहेको छैन है एक्टिभेट गर्छु म अनलक बटनलाई प्रेस गर्छु ए देख्नु भयो नि अहिले हाम्रो प्रपर वर्क गर्यो नमस्कार मित्रहरु म रमेश मुक्तान फ्रम काठमाडौँ नेपाल फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई अटोमोटिभ टेक्निसियन नेपाल युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा यो भेकल चाहिँ हाम्रो महेन्द्र स्कोर्प यो पिकअप S10 है यसको चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्युल लिड एक्टिभेटर सँग सम्बन्धित प्रब्लम छ फ्युल लिड एक्टिभेटर चाहिँ फेलियर भएको छ ठीक छ एम एमबीएफएम अर्थात महेन्द्र बडी फंक्शनल मोडुल यसमा एउटा फल्ट कोड अझै एउटा प्रेजेन्ट छ जुन फल्ट कोड चाहिँ हामीलाई यहाँ प्रोभाइड गरेको छ B1109 है ठीक छ डिस्क्रिप्सन छ फ्युल लिड एक्टिभेटर आउटपुट ओपन सर्किट टु ग्राउन्ड भनेको छ यो फ्युल लिड एक्टिभेटर चाहिँ फेलियर भएको छ त्यसैको फल्ट कोड आइरहेको छ है ठीक छ यो फ्युल लिड के हो भन्दाखेरि हाम्रो फ्युल ट्याङ्कमा फ्युल फिल अप गर्ने बाहिरको ढकनलाई नै हामी फ्युल लिड भन्छौ र हाम्रो महेन्द्र स्कोर्पियो पिकअप नयाँ भेरियन्टको एस10 पिकअपमा चाहिँ हाम्रो फ्युल लिडलाई एक्टिभेट गर्नको लागि इन्डिभिजुअल स्विच दिएको हुँदैन है ठीक छ हाम्रो महेन्द्र स्कोर्पियो एसयुभीहरुमा अर्थात स्पोर्ट युटिलिटी भेकलहरुमा चाहिँ फ्युल लिडलाई एक्टिभेट गर्नको लागि यहाँ निर इन्डिभिजुअल बटन पुस बटन पनि हुन्छ र बुट अर्थात बाहिरको डिक्कीको छेउमा चाहिँ हाम्रो फ्युल लिडलाई एक्टिभेट गर्नको लागि एउटा वायर वाला पनि हुन्छ है म्यानुअलले एक्टिभेट गर्नको लागि वायर पनि दिएको हुन्छ भनि तर हाम्रो महेन्द्र स्कोर्पियो पिकअप एस10 नयाँ भेरियन्टमा चाहिँ फ्युल लिड एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल बटन पनि पाउँदैन र बाहिर बाहिर म्यानुअलली फ्युल लिड एक्टिभेटर वायर दिन पनि पोसिबल छैन किनकि बाहिर हाम्रो कारको क्याबिन खुल्लै हुन्छ भने त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एस10 पिकअप नयाँ भेरियन्टमा चाहिँ फ्युल लिड एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल बटन दिएको हुँदैन र एमपीटी अर्थात खाली नै छ है यहाँ निर एसयुहरु चाहिँ एक्टिभेट बटन दिएको हुन्छ भने इन्डिभिजुअल है कुनै टाइममा फ्युल लिड एक्टिभेटरको वायरिंग सँग सम्बन्धित कुनै प्रब्लम भयो भने हामी यो फ्युल लिड एक्टिभेटरबाट चाहिँ खोल्न सकेन भने एसयुभीहरुमा चाहिँ म्यानुअलली हातले तान्ने वाला डोरीबाट नि खोल्न सक्छ भने तर हाम्रो तर हाम्रो नयाँ भेरियन्टको एस10 पिकअपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो रिमोट कन्ट्रोलबाट नै फ्युल लिडलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ फ्युल लिड एक्टिभेटर फंक्सन चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलबाट मात्रै दिएको हुन्छ है ठीक छ रिमोट कन्ट्रोलबाट हाम्रो यो रिमोटको यो अनलक बटन छ नि यो फ्लिप की भयो हाम्रो यो कीमा अर्थात यो चाबीमै हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल हुन्छ भने रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ यहाँ निर देख्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो अनलकको बटन यो भयो लकको बटन है यही अनलकको बटनलाई 3 सेकेन्ड सम्म प्रेस गरेर राख्यो भने बल्ल हाम्रो फ्युल लिड खुल्छ है ठीक छ अनि यो भयो बीचको हाम्रो भेकल सर्च गर्ने भयो नि तपाईको कतै भिडभाडमा गाडी पार्किङ गरेको छ भने कहाँ निर छ आफ्नो भेकल भन्न चाहिँ सर्च गर्न लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ यसरी तपाईको हेजर्ड लाइट पनि बोल्छ र साइरन पनि बज्छ है ठीक छ म म लक अनलक गरेर पनि देखाउँछु है लक अनलक यो रिमोट एकदम प्रपर ओके छ यहाँ निर हाम्रो सेन्टर डोर लकको यो मास्टर बटन यहाँ निर देख्न सक्नुहुन्छ म रिमोट अनलक गर्छु है पहिला ए अनलक गर ठीक छ अब म लक गर्छु लक गर्दाखेरि यहाँ चलिरहेको छ सेन्टर लक चलिरहेको छ ठीक छ रिमोटमा कुनै पनि प्रब्लम छैन तर हाम्रो फ्युल लिड एक्टिभेटर फेलियरको प्रब्लमको फल कोडै आइरहेको छ भने हामी फ्युल लिडसँग सम्बन्धित डायग्नोस गर्छौँ है ठिक छ अब म एकचोटी यहाँलाई देखाउँछु ऐनाबाट हाम्रो फ्युल लिड एक्टिभेटर चलिरहेको छैन म अनलक बटन दबाए है वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स खोइ अझै पनि खोलेन है छ सेकेन्डसम्म मैले गरेँ वान टु थ्री फोर फाइभ मिनिमम हाम्रो तिन सेकेन्ड पनि खोल्ने हो तर पाँच सेकेन्ड पनि खुल्ला छैन एगेन देखाउँछु वान टु थ्री फोर फाइभ ठिक छ यसरी प्रब्लम चाहिँ यस्तो खालको छ ठिक छ ओके अब डायग्नोसिसको प्रोसेसतिर जान्छौँ है त्यसको लागि सर्व हाम्रो फ्युल लिड एक्चुएटरको फ्युज रिले चाहिँ हाम्रो इन्जिन कम्पार्टमेन्टमै हुन्छ है तर पनि म सर्वप्रथम अगाडि पेसेन्जर कम्पार्टमेन्टबाटै चेक गर्छु किनकि हाम्रो एमबीएफएमले एक्चुएट गर्ने अथवा एमबीएफएमले नै लिड गर्ने हो भने एमबीएफएमको फ्युजहरू पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले फ्युज कभर ओपन गरेँ है ठिक छ कुनै पनि प्रब्लमको डायग्नोस गर्ने क्रममा हामीले फ्युज रिलेको डायग्राम एकदम प्रपरली युज गर्नुपर्ने हुन्छ है ठिक छ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ फ्युज डायग्रामको 
एकदम ठूल रोल होनाक कह हम भेगल में कुन मोडल को कुन एक्चुएटर को फ्यूज कह कु लोकेशन में कुन साइड में छोड़ सब फ्यूज डायग्राम देखने ते कार फ्यूज फ्यूज रिले डायग्राम ने एकदम ठूल हमला हेल्प कर ठीक है फ्यूज रिले डायग्राम यूज करना जानू पर्ने ठीक है अब सजिलो फ्यूज रिले डायग्राम हेन को भेकल ने जुनसुक भेकल ने अलरेडी प्रोवाइड कर भेकल को फ्यूज डायग्राम फ्यूज रिले डायग्राम इसको यहाँ यो हेने क्रम में यहाँ अप लेखे मथि साइड में जसरी जस्तु आकार में यहाँ डायग्राम छस्त आकार में यहाँ देखे हाई ठीक है फ्यूज हेन लगी इग्निशन अन कर पड़ने मैं इग्निशन अन करें ठीक है इग्निशन अन कर सके ओके म सर फ्यूज हे सब ठीक है ओके हम पेसेंजर कंपार्टमेंट को फ्यूज रिले प्रोपर ओके अब हम इंजिन कंपार्टमेंट में जो हाई ठीक ओके अब हम इंजिन कंपार्टमेंट को फ्यूज रिले हेस हाई ठीक है ओके हेम अब हम इंजिन कंपार्टमेंट को फ्यूज रिले माम इंजिन कंपार्टमेंट आई सके इंजिन कंपार्टमेंट को फ्यूज रिले बक्स यही हाई बैट्री को छेव में हो हम फ्यूल फिल्टर रैट्री को छेव में हो एबीएस को मोडुल भैलो हम फ्यूज रिले कवर यही भैया हाई डायग्राम कवर डायग्राम इसमें हो जैसे इलेक्ट्रिकली डायग्नोस करने बेला में तब फ्यूज रिले को डायग्राम लुझ् पर्ने हाई तब यदि फ्यूज रिले को डायग्राम लुझ् भेन रेस को फलो कर डायग्नोसि प्रोसेस तब को फेलियर होगा र क्रिटिकल भी होगा रही ठीक है ओके अब हम हे सर्वप्रथम फ्यूज नहीं हेसम हाई रिले भाग अगड़ी पैला फ्यूज बड़ बल्ल रिले में आँच पावर सप्लाई हम अब हम प्रब्लम हो फ्यूल लीडसंग संबंधित फ्यूल लीड को हेसम हमी यो साइड को हम सब फ्यूज हो रिले में रिले नहीं लेखे हो इस्यू रिले स्टार्टर रिले जेएनएस रिले ये भैलो अफियर रिले हाई यहाँ ब्रेक स्विच कंडेन्सर एचएफएम हम स्पेयर फ्यूज भो स्पेयर यहाँ देख सकता हम फ्यूल लीड भर लेखे दस एमपेयर को दस ए अरु सब स्पेयर छो खाली नहीं हो हाई यहाँ देखि एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ ये आठ अभी यहाँ सुरू गए हाई ठीक है इसी छ अब हम तैं को फ्यूज हेसम हम फ्यूज कवर को डायग्राम अनुसार इसक लाइन में हो हाई ठीक है ओके अब म फ्यूज हेस हाई आठ लाइन में छी यही लाइन हो ये को एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ ल इसमें तो फ्यूज नहीं यार ये कसरी होना सकता इस फ्यूज को लोकेशन तो इसमें छद हाई तर इसमें फ्यूज होने फ्यूज न रहे सायद कुछ व्यक्ति ने फ्यूज निगा फाले होगा ये यहाँ पर फ्यूज कसरी बाहर आने सकता तो ठीक है ओके म फ्यूज को पिन में पावर सप्लाई आगे कि छेन म चेक कर टेस्टर लैम ने टेस्टर लैम ने चेक कर पिन में आने पे इनपुट आउटपुट एवं में आई रहें ठीक है हम फ्यूल लिड एक्चुएटर को फ्यूज रिले को पावर सप्लाई चेक कर इग्निशन अफ कर पड़ने हो मैं इग्निशन अफम राखे चेक कर ठीक है रही अलरेडी यहाँ लाइन थे कि कुछ भी इलेक्ट्रिकली काम करने बेला में अथवा डायग्नोस करने क्रम में जैसे भी फ्यूज डायग्राम अर्थ फ्यूज कवर को डायग्राम हेरा या तो फ्यूज डायग्राम हेरे डायग्नोस कर पड़ने हु मैं अगि नहीं क्या अगर यहाँ हे न ये प्रब्लम यहाँ आयो अब यहाँ फ्यूज छे यदि तब डायग्राम नहेरिकन यदि डायग्नोस भाई तब डायग्नोसि में फेलियर होना सकते ठीक है क्योंकि यहाँ फ्यूज थे फ्यूज न भैप यहाँ फ्यूज होने खाल कंसेप हो फ्यूज नहीं छाइन यहाँ कें चेक कर पर्थ्य तो भाई खाले कंसेप हो डायग्नोसि को प्रोसेस में तब फेलियर हो ते कारण कर हमें जैसे फ्यूज रिले चेक करने बेला में फ्यूज डायग्राम को यूज कर फायदा र सजी यही हो हाई ठीक है ओके अब मैं इसमें दस एमपेयर को फ्यूज हाल हाई ठीक है क्योंकि हमस दस क्योंकि हमें कंपनी ने दस एमपेयर को हाल बने ये भाई हाई एमपेयर को नहीं हाल्न भैन ल लो एमपेयर को हाल् भैन हम दस एमपेयर को मिजिबिलिटी क्लियर कर देखा यहाँ लगे दस ए लेखे दस एमपेयर को हाल् रो कंडीसन में तब को हम फ्यूल लीड एक्चुएटर को रिले में पावर सप्लाई आ 
ठीक है मैं यहाँ लिखा ये ही हम फ्यूल लिड एक्चुएटर को रिले डायग्राम अनुसार भी देखा म यहाँ लिखी जस्त कि फ्यूल लिड रिले यहाँ हाई एक दुई तीन चार लाइन में यहाँ बड़ा सुरू में एक दुई तीन चार ये सुरू में यो एक भो दुई तीन चार ये हम फ्यूल लिड एक्टर ये सुरू में अब इसमें मैं पावर सप्लाई आई रहे कि छेन मोदी यहाँ लिखा मैं नेगेटिव टर्मिनल जोड़े भी एट टेस्टर लिया प्रोफ टेस्टर चेक कर थर्टी नंबर पीन में भी पावर सप्लाई आगे रटी सिक्स में आगे एटी सिक्स में आगे रोक यहाँ एटी फाइव में हम एमबीएफएम महिंद्र बोडी फंक्शन मोडूल बड़ आने हो जब हमें फ्यूल लिड को एक्चुएटर एक्चुएट करने बेला में हमें रिमोट कंट्रोल प्रेस कर रखने बेला तो टाइम में हम यहाँ ग्राउंड आँच तेस पीछे ग्राउंड आई सके हम रिल एक्टिव हो एक्टिव भैप हम फ्यूल लिड एक्चुएटर एक्चुएट भर से हम फ्यूल ओपनर से खुल्स हाई ठीक है अब यहाँ कुछ पावर सप्लाई आई रहे छेन अब मैं दस एमबे को फ्यूज हाल्छ हाई ठीक है दस एमबे को फ्यूज हम फ्यूल लिड यहाँ हो मैं दस एमबे को फ्यूज हाल ठीक है फ्यूज हाल अब फ्यूज हाल सके हम थर्टी नंबर पिन रटी सिक्स पिन में पोजिटिव पावर सप्लाई आने पर्व यह कुछ ध्यान राख्ह कि तब रिले में चेक करने बेला में तब को इग्निशन अफ कर पड़ने हुए हाई मैं अलरेडी अफ कर मैं भनी सके हम थर्टी नंबर को पिन ये हो थर्टी नंबर पिन में हम अभी पोजिटिव पावर सप्लाई आगे हम एटी सेवेन हाई ये एटी सिक्स एटी सिक्स में आगे ये भाई ग्राउंड इसमें ग्राउंड अलग आ जब हमें रिमोट कंट्रोल एक्चुएट करो टाइम में ग्राउंड आँच ये भैसे अब हम हम रिले हाल ठीक है मैं रिले हाल आपको लोकेसन में रिले ने कसरी काम कर रिले कसरी चेक करने भारे यदि तब प्रोपर जानकारी छाइन अर्थात नलेज छेन मैं अलरेडी रिले संबंधी भिडियो बना मैं डिस्क्रिप्सन बक्स में लिंक हाल दी रहा आई आइकन भी तेज लिंक आक हो गए हेन सकूँ हाई ठीक है ओके अब हम फ्यूज रिले को काम प्रोपर फिक्स भैस अब हमी ये फ्यूज कवरला क्लोज कर दी हाई यहाँ को काम फाइनल भो ठीक है फाइनल भैस पे अब हमी रिमोट कंट्रोल बार फ्यूल लिड लक्चुएट कर हेसम काम कर सकते हैं ठीक ओके अब हम फ्यूल लिड लक्चुएट कर हेसम हाई मैं इग्निशन अफ रखे थे यहाँ अफ हम लक अनलक काम कर ठीक है मैं अलग देखा थे यहाँ अब म लेफ्ट साइड में जानूँ फ्यूल लिड एक्चुएटर लक्चुएट कर देखा हाई मेफ्ट साइड में आई सकते हैं यो भाई हम फ्यूल लिड हाई ठीक है अब फ्यूल लिड ओपन होते हैं म यहाँ लिखा मेरे ये रिमोट भैल मिनिमम तीन सेकेंडसम प्रेस कर रख् पर्व हाई होल्ड में अब मक्चुएट कर वन टू थ्री फोर फाइव अज भी हम फ्यूल लिड एक्चुएट काम कर एगेन मनलक कर हम फ्यूल लिड एक्चुएटर अज फेलि अब अज भी हम फ्यूल लिड एक्चुएटर के काम कर अब हम डायग्नोसिस्ट को लगी नेक्स्ट प्रोसेस में जाना हमें अलरेडी फ्यूल लिड एक्चुएटर को फ्यूज र रिले फिक्स कर सकता अब हमी एमबीएफएम र फ्यूल लिड एक्चुएटर को रिले देखि यहाँसम को फ्यूल लिड एक्चुएटर को पावर सप्लाई प्रोपर ओके कि छाइन ओयर के हार्नेस प्रोपर ओके कि छाइन तो इसको कन्फर्म कर फ्यूल लिड एक्चुएटर को कनेक्टर मजे पैला पावर सप्लाई टेस्ट कर पावर सप्लाई प्रोपर ओके कि छेन हाई हम फ्यूल लिड एक्चुएटर को कनेक्टर से यही हो हाई ठीक है ये माफी गए यही भाई अब म यहाँ टेस्टर लिया में हाँ हम रिमोट कंट्रोल ने अनलक बटन खींचे फ्यूल लिड एक्चुएट कर ओके अब म हम रिमोट कंट्रोल बार फ्यूल लिड एक्चुएटर लक्चुएट कर हे हम पावर सप्लाई यहाँसम वेरिंग हार्नेस प्रोपर ओके कि छाइन पावर सप्लाई प्रोपर ओके कि छाइन भाई तो टेस्ट करना गई रहे हाई यदि हम टाइम में टेस्टर लैम ग्लो भैन यहाँसम पावर सप्लाई आएन भी हम प्रब्लम यह भाग अज अगड़ी छोड़ हम गेस कर सकता ठीक है अब ओके म फ्यूल लिड एक्चुएट कर हम रिमोट कंट्रोल भैया रिमोट कंट्रोल में प्रेस कर रख् मिनीम तीन सेकेंड पांच सेकेंड जी ओके वन टू थ्री गो ओके अलग हम पावर सप्लाई प्रोपर आई रहे ये हम यहाँसम पावर सप्लाई प्रोपर आई रहे हम वेरिंग हार्नेस देखि लेकर पावर सप्लाई प्रोपर ओके हाई एमबीएफएम मोडूल देखि लेकर सब प्रोपर ओके अब हम प्रब्लम फल्ट हंड्रेड पर्सेंट यहाँ देखि यहाँसम भन्न मतलब अब हम फ्यूल लिड एक्चुएटर में प्रब्लम छब हम बुझ्न सकता अब हमी 
फ्यूलिट एक्चुरल कस्तो छ त्यो कन्डिसन हेर्छम है त ठीक छ यसको लागि चाहिँ अब माथिबाट देखाउने कोसिस गर्छु है यहाँलाई यो फ्यूलिट एक्चुरल गन यो खोलेपछि हामी देख्न सक्छौँ यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो यो ब्याकलाइटको भाइले अब हामी यो खोल्छौँ खोल्नु भयो यो हाम्रो फ्यूलिट एक्चुरल गन है रिमोट कन्ट्रोलबाट एक्चुरेट गर्ने ठिक छ फ्यूल फिलअपको ढकन खोल्ने वाला यतापट्टि त्यहाँ मुनिबाट देखाउँदाखेरि देखिरहेको थिएन ए यहाँ देख्नुभएको नि एउटा सर्किट पुरै ब्रेक भएको छ यसको वायर यो भित्रबाट छोडेको छ अब यो रिपेयर हुन्छ कि हुँदैन हामी कोसिस गर्नेछौँ रिपेयर गर्ने यदि रिपेयर भएन भने यो नयाँ रिप्लेसमेन्ट गर्नु पनि हुन्छ अब यसलाई मुनि खसालिदिन्छौँ यहीँबाट अब हामी यता मुनिबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ मुनि आइसकेको छ हाम्रो फ्यूल लिड एक्सिडेट गर्नु यो यहाँ भयो हेर्न सक्छौँ हामी यो गियर छ यसमा ठिक छ यही गियरले चाहिँ हाम्रो यो मोटर एक्चुएट भएर यो अप यो अप डाउन हुन्छ ओके अब चाहिँ हामी फ्यूल लिड एक्सपेटर गन चाहिँ सोल्डिङ गर्न जाँदैछौँ है हामीले सोल्डिङ आइरन पनि हिट गरिसकेको छौँ भने ओके हामीले चाहिँ फ्यूल लिड एक्चुरेटर नयाँ ल्याइसकेको छौँ है नयाँ पुरानो फ्यूल लिड एक्चुरेटरले चाहिँ काम गरेन हामीले रिपेयर गरेर चाहिँ बनाउने कोसिस गरेको थियौँ भने ठिक छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पुरानो फ्यूल लिड एक्चुरेटर अब हामी यो हाम्रो नयाँ फ्यूल लिड एक्चुरेटर हाल्छौँ त्यसपछि हाम्रो प्रब्लम हन्ड्रेड पर्सेन्ट सल्भ हुन्छ ठिक छ यो भयो हाम्रो फ्यूल लिड एक्चुरेटर यस्तो खालको आउँछ है ठिक छ यदि तपाईँ पनि भेकलमा फ्यूल लिड एक्चुरेटरको प्रब्लम छ भने पर्चेज गर्नको लागि यो पार्ट नम्बरमा पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ पार्ट नम्बर यही नै हो है ओके मैं फ्यूल लिड एक्चुएटर फिट कर आपको लोकेसन में हाई ठीक है देखने सकता हम मेनुअली यहाँ लोपन कर देखा बाहर हम ढकन क्लोज एक्चुअली म हाथ में तुम ठीक है फिर ढकन खोले फर्स्ट है ठीक है मैं हम फ्यूल लिड एक्चुएटर को वायरिंग यहाँ प्रोटेक्ट गए टाइट कर हाई अब यह टाइट कर सके ये तार हल्ल पाऊदा नहाले पीछे हम तार चुनने संभावना होते हैं हाई ठीक है अब हमी फ्यूल लिड एक्टर एक्टर कर देखा हम रिमोट कंट्रोल बड़ा ठीक है अब हम फ्यूल लिड एक्टर काम कर अनलक बटन प्रेस कर देख भाई नहीं अब प्रपर वर्क गए ठीक है एगेन म देखा यहाँ लेस कर रख ओपन भो मेकेंड भी काउंट कर वन टू ए ठीक है अभी प्रपर वर्क कर अल टाड़ा देख टाड़ा बड़ देखा मैं हाई झंड म दस दस फिट भाई टाड़ा आगे हाई म ठीक है म यहाँ बड़े एक्सपर्ट कर देखा मैं मनलक बटन प्रेस कर देख भाई नहीं अन भैस ओके म ओके यदि बेसि हम फ्यूल लिड एक्टर फेलियर को काम भी प्रपर सक्सेस भैस अब हम स्कैन टूम में जो फ्यूल लिड एक्टर को फल कोड करेन्ट में आई रख हिस्ट्री में अर्थात हिल में गई होने पर्व म यहाँ लिखा अब स्कैन टूल में हाई ठीक है स्कैन टूल में पैला आई रहो हम फ्यूल लिड एक्टर को फल कोड करेन्ट में आई रहे थे हम हिस्ट्री में गई म यहाँ लिखा ठीक है साथ ही हम फल कोड क्लियर भी भैर थे मम्बीएफ में आई सकते हैं म फल कोड यहाँ लिखा हाई ठीक है अब हमी हेन सकता हम फल कोड यहाँ येलो लाइट में गई पैला रेड में थे यह तल को हम आरकी लो बैट्री हम रिमोट को बैट्री लो भाग पैला को फल कोड यही नहीं हम बी वन वन जेरो नाइन ई फ्यूल लिड एक्चुरेटर आउटपुट ओपन सर्ट टू ग्राउंड बने फ्यूल लिड एक्चुरेटर संग संबंधित फल कोड भैलो ते पे अब मैं फल कोड क्लियर करे हम फल कोड प्रपरली क्लियर हो म फल कोड क्लियर करें मैं सब फल कोड क्लियर कर सके देखने सकता अब हम कोई मोडुल में कुछ इरोर छाइन हाई पैला इरोर छ रातो लाइट आई रहते हैं अलग सब ग्रीन भग यदि भैसे हम फ्यूल लिडसंग संबंधित प्रब्लम भी सल्व भग ओके मित्र आज को लगी ये नई कस लगे मेरे इस भिडियो यदि राम लगे वाली कमेंट बक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दिन हो रहा है चैनल में नए हो अलगसम भी मेरे इस चैनल सब्सक्राइब करूक लाइक तथा सेयर करी चैनल सब्सक्राइब कर साथ ही संगे आने अल नोटिफिकेशन बेल में प्रेस कर ताकि ये अटोमोटिव तथा भेहकल टेक्निकलसंग संबंधित अपलोड करने नया भिडियो को जानकारी सब भाई पैले तब प्राप्त होके मिलने अर्क नया भिडियो में नया टपिक साथ थैंक यू